হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বুট স্ট্র্যাপের ব্যবহার করে এবং পিএইচপি ব্যবহার করে ওয়েবসাইট তৈরির ধারাবাহিক যে পর্বগুলো আমরা শুরু করেছিলাম সেটার পরবর্তী পর্ব আজকে আমরা দেখব এর মধ্যে আপনারা অলরেডি দেখে ফেলেছেন যে কিভাবে করে প্রাথমিকভাবে আমরা একটা ওয়েবসাইটটাকে দাঁড় করাতে পারি এই সংক্রান্ত অলরেডি কয়েকটা ধাপ আপনারা অলরেডি ইতিমধ্যেই দেখেছেন তো আমরা চলুন আগে আমাদের এর আগে আমরা কোন পর্যন্ত কাজটা করেছিলাম সেটা দেখি আমি আমার ওয়াম সার্ভার থেকে আমার যে ডেমো সাইটটা আমরা যেটা তৈরি করতেছিলাম সেটাতে আসলাম তো আমরা এই পর্যন্ত আমাদের সাইটটাকে তৈরি করেছিলাম সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা মেনু বার ক্রিয়েট করতে পারি তারপরে হচ্ছে এগুলোকে আমরা লিঙ্ক আপ করতে পারি আমরা ওয়ান পেজ সাইট করব তো দেখেন এই যে এই পর্যন্ত আসলাম আমরা হোম বাটনের সাথে লিঙ্ক আপ করেছি এবং অ্যাবাউট যে পেজ সেটাও ক্রিয়েট করেছি এবং এটা চার কলামের কিভাবে কলামগুলি ক্রিয়েট করতে হয় বুটি স্টেপ দিয়ে সেটা আপনারা দেখেছেন তো চলুন এরপরে আজকে আমরা টিম নামে একটা অপশন আছে সেটা আমরা ক্রিয়েট করি তো টিমটা কিভাবে তৈরি করা যায় তো চলুন আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের যে ডাব্লিউ থ্রি স্কুল আছে সেখানে আমরা যাই সেখান থেকে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি ডাব্লিউ থ্রি স্কুল এবং এটা বাই দিস টাইম আমি আমার নোট প্যাডটা ওপেন করি সাব লাইম টেক্সট এবং আমরা বুট স্টাফ দিয়ে যেহেতু কাজ করব সেহেতু বুট স্টাফ ফোর দিয়ে কাজ করতেছি তো বুট স্টাফ ফোর আমরা যদি ক্লিক করি মেনু থেকে দেখেন এখানে চলে আসছে এখানে আপনি এখান থেকে কিছু ধারণা নিতে পারবেন ওয়েবসাইটের আমরা যদি একটা টিম টিম মানে হচ্ছে আপনার যে কোম্পানি আছে সেই কোম্পানিতে ধরেন যে সমস্ত এমপ্লয়ি আছে তাদের আপনি একটা পরিচিতি পর্ব এখানে তুলে ধরতে পারেন অথবা টপ ম্যানেজমেন্ট যারা আছে তাদের একটা ই আপনার মিনিমাম ইন্ট্রোডাকশনটা এখানে আপনারা দিতে পারেন এই জন্য টিম তৈরি করা অথবা আপনার কোম্পানিতে কে কে কাজ করছে কি ধরনের তাদের কন্ট্রিবিউশন তাদের সাকসেসগুলো যারা খুব হাইলি আপনার ডেডিকেটেড অনেক সময় দেখা যায় আপনারা বিভিন্ন সাইটে ওয়েবসাইটে ঘাটাঘাটি করলে দেখবেন যে টিম মেম্বারদের একটা পরিচিতি দেয়া থাকে সেই জন্য আমরা একটা টিম মেম্বারের যে পেজ সেটা ক্রিয়েট করব তো আমরা এখান থেকে আমরা বুট স্ট্যাপে ক্লিক করি বুট স্ট্যাপে ক্লিক করলে পরে দেখি এখান থেকে কিছু নেওয়া যায় কি না বুট স্ট্যাপে যদি আমরা আসি বুট স্ট্র্যাপ এখানে না পেলেও আমরা যদি এখান থেকে এই যে হাউ টুতে ক্লিক করি হাউ টুতে গেলে আমরা পাবো আশা করি হাউ টুতে ক্লিক করে আমরা যদি একটু নিচের দিকে আসি তাহলে দেখবেন এখানে তার বিভিন্ন ধরনের এই যে এগুলো হচ্ছে টিম মেম্বার তো চলুন এই যে দেখেন এই সুন্দর একটা ডিজাইন এখানে দেয়া আছে এটা হচ্ছে ইমেজ হোভার ওভারলে অর্থাৎ একটা ইমেজ থাকবে ইমেজের উপরে আপনি যদি মাউস পয়েন্টারটা আনেন তাহলে আপনার যে টিম মেম্বার তার ইন্ট্রোডাকশনটা বা পরিচিতিটা এখানে চলে আসবে এবং এখানে দেখেন ইমেজ গ্যালারি দেয়া আছে আমরা যদি এখানে চেক করি তাহলে আমরা পাবো ইমেজ ওভারলে এটার যে ডেমো সেটা এখানে দেয়া আছে এই যে ইমেজেস রেসপন্সিভ ইমেজ গ্রিপ এই যে ইমেজ ওভারলে জুম আমরা যদি এটাতে ক্লিক করি দেখেন এখানে যদি আমরা মাউস পয়েন্টটা নেই দেখেন এই যে মাউস পয়েন্টারটা নিলে পরে আপনার উপরে একটা কাভারের মতো চলে আসতেছে এটাকে বলা হচ্ছে ওভারলে তো এটার বেশ কয়েকটা ডেমো ওরা এখানে দিয়ে দিছে একটা হচ্ছে এইভাবে আসতে পারে আরেকটা হচ্ছে আপনার 
ফেড হয়ে আসবে যেমন ধরেন আমরা যদি এই যে উপরের অপশনটাতে ক্লিক করি ইমেজ ওভারলি ফেড অর্থাৎ এটা একটু শ্যাডো আকারে চলে আসবে মাউস পয়েন্টারটা নিলে পরে আপনারা বুঝতে পারবেন দেখেন একটু শেড আকারে আসতেছে মানে আমি একটু কাবারের মতো হালকা ফেড হয়ে যাচ্ছে তারপরে আসতেছে এরকম আর একটা হচ্ছে আপনার স্লাইডের মতো তো আমরা যদি স্লাইডটাতে ক্লিক করি অর্থাৎ এখানে বেশ কয়েকটা ডেমো দেওয়া আছে আপনার যেটা প্রয়োজন হয় এখানে দেখেন স্লাইড ইন টপ উপর থেকে আসবে আর একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার বটম নিচের থেকে আসবে দেখেন আমরা যদি এখানে ধরি এই যে এটা কাভারটা উপরের থেকে আসতেছে এটার কাভারটা নিচের থেকে এটার কাভারটা আসবে রাইট থেকে এই যে স্লাইড ইন রাইট এই যে দেখেন রাইট সাইড থেকে আর এটা আসতেছে লেফট তো আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা নিয়ে ইউজ করতে পারেন তো আমরা সাপোজ উপর থেকে যেটা আসে সেটাই আমরা ইউজ করি তো এখানে আমরা যদি ট্রাই দেই এবং এটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা সমস্ত বিষয়টা এখানে দিয়ে দিচ্ছে দেখেন সিম্পল একটা কোডিং বাট বিষয় হচ্ছে এখানে যেহেতু ওরা ক্লাসগুলো দিয়ে দিছে এই ক্লাসগুলো দেওয়ার কারণে যে দেখেন কয়েকটা ক্লাস ইউজ করছে এটা হচ্ছে কন্টেইনার এরপরে দিছে হচ্ছে গিয়ে আপনার ইমেজের জন্য ইমেজ ক্লাস এরপর হচ্ছে ওভারলে ওভারলে ক্লাসটার কারণ কারণ হচ্ছে যে আমি মাউস পয়েন্টারটা আনলে কিভাবে উপর থেকে শেডটা আসবে সেটা এখানে দিয়ে দিছে এবং এখানে টেক্সটটা কেমন হবে সেটারও একটা ক্লাস দিয়ে দিছে তো আমরা এই অংশটুকুকেই নিয়ে নিব অথবা আমরা একটু এখান থেকে ট্রাই করে দেখতে পারি এটুকু আমি ডিলিট করে দিয়ে দেখি এই ডিপটা কেমন হয় এখানে রান দিলে আপনি এখান থেকে দেখেন ছবিটা কেমন হয়ে গেল বড় হয়ে গেছে অর্থাৎ এই যে এখানে কন্টেনার যে ক্লাসটা দিছে এই কন্টেনার ক্লাসের কাজটা হচ্ছে আপনার আপনার এই ইমেজটাকে ই করার জন্য অর্থাৎ এক্সাক্ট একটা মাপে যেন আসে সেই জন্য এখানে এই কন্টেনারটা দেওয়া হয়েছে তো আমরা এই অংশটুকুকে কপি করে নিচ্ছি নিয়ে আমরা আমাদের ইসে চলে আসলাম টেক্সট এডিটরে টেক্সট এডিটরে আসার পরে এখান থেকে আমরা একটা নতুন পেজ আর নতুন একটা ফাইল নিব এই ফাইলটার নাম আমরা দিব হচ্ছে গিয়ে টিম টিম ডট পিএইচপি তো আমরা এখান থেকে যদি টিম সিলেক্ট করে নিই এই পিএইচপিটা সিলেক্ট করে নিই এই যে পিএইচপি এবং এখানে আমরা যদি দেই টিম ইন্ডেক্স ফাইলে টিম নামে যে নতুন একটা ফাইল আমি ক্রিয়েট করলাম সেটা আমি এখানে দেখাই দিতে চাচ্ছি এবং এটাকে আমি এখানে সংযুক্ত করার জন্য বা যোগ করার জন্য অ্যাড করার জন্য ইনক্লুড নামক একটা ফাংশন ইউজ করতেছি এবং এখানে আমি দিয়ে দিলাম টিম ডট পিএইচপি এবং সেন্টেন্স শেষে বা স্টেটমেন্ট শেষে একটা আপনার আমি সেমিক্রন দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা আমাদের সাইডে যাই সাইডে গিয়ে যদি পেজটাকে রিফ্রেশ দেই দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না নিচের দিকে যদি যাই এখানে কিছু আসে নাই অর্থাৎ বিষয় হচ্ছে আমি এখানে লিখাটাই কেবল আসছে কিন্তু আমার যে এখান থেকে আমার কপি করার আরো অনেক কিছু রয়ে গেছিল সেটা আমি কিন্তু নেই নাই সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন আমার সিএসএসটা দিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন কোন সিএসএস এই যে আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত এই সিএসএস টুকুন কপি করে নিয়ে নিব নিয়ে আমাদের যে মেইন ডট সিএসএস আছে সেইখানে আমরা এটা যোগ করব এবং তার আগে এখানে আমরা কমেন্ট দিয়ে দিব অর্থাৎ আমি এখানে যেন দেখতে পাই যেটা হচ্ছে টিম ইমেজ ওভারলে অর্থাৎ এই কমেন্টটা দেখে আমি বুঝতে পারবো যে নিচের এই সিএসএস টুকু কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবার আমি যদি সেভ দিয়ে দিয়ে আমার পেজে যাই এখন যদি আমি একটু রিফ্রেশ দেই দেখেন এখানে কন্টেনার নামক যে এখানে কিন্তু দেখেন কন্টেনারের একটা ই দেয়া আছে আপনার এই যে এখানে কন্টেনার নামক একটা ক্লাস ইউজ করা আছে সো আমরা আগে কন্টেনার ইউজ করেছি আপনারা যদি একটু দেখেন অ্যাবাউট পেজে যদি আমরা যাই তো দেখবেন আমরা এখানে 
कंटेनर यूज करें ची को था इस देखने कंटेनर यूज करें ची तो ये तो बूट स्टेप फोरे बिल्टिंग जे कंटेनर एट जे क्लास एवं एक है ना जे कस्टम जे क्लास ये दो टाइम उधर पार्थक्य आते हैं ची कारण है आमर ये सब गुलों के किंतु चापा चापा करें फिर से तो हमरा कास करते पड़े ये तो एक डाम दिए दिते पड़े अच्छे से जगह अमी टीम दिए दिलाम टीम दिए दिले पड़े झमेला टर शेष हो जाए बर्ता तमी अमार क्लासे नाम टा चेंज करे फलाम सेव दिए दिलाम एवं टीम पे जगे अमी जे कंटेनर के नाम टा चेंज करे सी टीमे शेष जगे उ टीम नाम दिए दिलाम एकों जो तमी सेव देर पड़े अब आर अमार साइटे आशी वेबसाइटे � इमेस्टर वो तो इकने एक टेकिस एक टेक होते हैं इन तो फुल्ली होते हैं ना इटर कारण कि हम रेखन थी क्या एक टू देखी कुनो किस्सू कॉपी करा हमारे बात जो एक लोगी ना टेक्स्ट वाले अच्छा हम रेखन थी किन्तु कुनो इमेज नहीं नहीं एक टेक जिन्हें शब्द ना ख्याल कर बिन इजे इकने इमेज सोर्स दे ऐसे किंतु आम्रा किंतु आमादेर जो पेज इखने देखन इमेज टैगर मध्य कोनो इमेज इंक्लूड कोई नहीं तो आम्रा इखने एक टैगर इमेज इंक्लूड कोडी ये जामादेर इमेज फोल्डर आसे इमेज फोल्डर थी के प्रथम इमेज टा आम्रा निये निलाम निये इखने सेव दिलाम सेव दे एक बार जो दिया मैं आमर साइट टेके अखोन आपना टीम मेंबर दिल के अपने खेलने साझा बने और तब तमी आगे वो कोट्टा के अमार पेजे एक्जीक्यूट करा ला मतलब अमार कोट्टा इखने काज करे की ना शेटा में आगे चेक करे देख लाम अखोन अमी टेके सेटअप करो तो सेटअप करा जो नो टीम मेंबर टीम मेंबर माने कि अपना प्रतिष्ठाने करा करा जॉब करे तो टीम म जी देखें नहीं जॉन एक टैब आता है हम लोग नहीं नहीं बो तो ये दोनों चलो अश्लो इखन दे के हम लोग दो एक टाइम इमेज नहीं नहीं आप आता है शबे आह ये टाइम एक तो देखी क्या मन अच्छा ये टाइम एक टाइम नहीं लम आह एवं ये टाइम इस सेव करते सी सेव करे हमारे जे इमेज फोल्डर टासे शे इमेज फोल्डर के शेटर नाम दिलाम हो चुके टीम और तो ते कहना मत टीम मेंबर रा थक बे अब मुझे कहना मैं ये एक टा एक नंबर दिए दिलाम इटर जोन्नो आरोद्य एक टा हमरा डाउनलोड कोरी देखी क्या मन है ये एक तो छोटो है जाते साइज़ है इटा हमरा नीते पड़ी एक टा दिए दिच्छी दुई हमरा फीमेल नहीं थे पड़ी ये जो इमेल ने क्लिक कर ला मामरा एक हंथ थी के इटा ते जुदी क्लिक कोडी प्रथम टाटे इटा ही नहीं समस्या नहीं जहाँ से आमदे काट चला दिए कोथा इतने की इस वित्त बुझते बाल लम्ना इतने देखे क्या है सेव इमेजेस टीम अच्छा इतने देखिए एक टा हैं इतने नियर चेस्ट गोड़ी इतने वो ना अच्छा ए टन इलाम तीन और ए एक टन ही वो एक ही रकम हो जाते हैं ए एक टन इलाम इटन नाम ने इटे उसका चार नंबर दिए गए चार टापा तो तो निच्छी चार अच्छा एक उन जिता हो बे अमरा ए जे इखाने इमेज नियाज बो 
ইমেজ টা নিয়ে আসবো কিভাবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ ফোল্ডার আছে সেই ইমেজ ফোল্ডারে টিম নামে একটা ফোল্ডার করছি এবং সেইখানে আমাদের এই চারটা ছবি আছে তো আমরা প্রথমটা এখানে নিলাম এবং দেখেন এবার তার টেক্সট দেয়া আছে তো এইখানে টেক্সটে আমরা প্রথমে দিব হচ্ছে গিয়ে নেম নেম ধরেন मिस्टर এক্স আচ্ছা এরপর এখানে একটা ব্রেক ট্যাগ দিয়ে দিব ব্রেক ট্যাগ দেওয়ার মানে হচ্ছে এখানে ব্রেক হয়ে যাবে ব্রেক হওয়ার পরে এরপরে যে অংশটা আসবে ডিজাইনেশন सपोज ধরেন ম্যানেজার ম্যানেজার এরপর আবার একটা ব্রেক দিব অর্থাৎ ব্রেক দিলে পরে নিচে নিচে চলে আসবে अदरवाइज এগুলো তো পাশাপাশি যাবে ম্যানেজার ম্যানেজার কোম্পানির নাম হচ্ছে ধরেন এক্স ওয়াই জেড এলটিডি এটা একটা কোম্পানির নাম দিলাম এবং এটা হচ্ছে কি ওনার ফোন নাম্বারটা আমরা দিয়ে দিতে পারি একটা ব্রেক দিলাম ব্রেক দেওয়ার পরে ফোন নাম্বার 01 এরপর ধরেন এটা একটা ফোন নাম্বার তো চলুন কি করলাম এটাকে একটু দেখে আসি একটা সেভ দিলাম আমি সেভ দেওয়ার পরে আমরা যদি আমাদের সাইডে চলে আসি আসার পরে যদি রিফ্রেশ দেই এরকম হলো এই যে দেখেন मिस्टर এক্স ম্যানেজার এক্স वाई अर्थात उनार पूरी चौटा पाव जाबे ए एम्प्लॉयर पूरी चौटा पाव जाबे होते हैं ये अमला जोखन इटर उपरे माउस पॉइंट अट्टा नियाज बो अखन देखन ईमेल्स टा किन्तु बड़ो है गलो तो ईमेल्स टर अमरा एक टा साइज कोटे पड़े जी इखन एक टा क्लास दिस ईमेल्स क्लास देखी ईमेल्स क्लास से उरा की धोने এবং হাইট আমরা দিতে চাচ্ছি 300 পিক্সেল আমরা আমাদের মত করে একটু কাস্টমাইজ করে নিলাম এরপর যদি আমরা এটাকে রিলোড দেই দেখি কি হয় এই দেখেন এই রকম একটা চলে আসছে কিন্তু ইমেজটা আমার কিন্তু 300 পিক্সেলের মধ্যে চলে আসছে কিন্তু এটার উপর যে ওভারলে ওভারলেটা কিন্তু বড়ই রয়ে গেছে তো ওভারলেটার উপরে আমরা কিভাবে কাজ করব अच्छा इटा तो प्रॉब्लम करते से अच्छा ये जी देखें टीम टीम टा इकने 50 परसेंट दे आसे हमरे इटा किक टुको में दे ताले पड़े हमारे जहाँ में लाने इटा शुको में जाबे हमरे इकने 300 पिक्सेल ना दे इटा 100 परसेंट ही थकबे 100 परसेंट और तो होच्छे ये जी तीन विट अर्थात ये पूरों टा के आपने जो दी विट हिस्से কিন্তু আমরা এটাকে কমিয়ে দিলাম 30% অর্থাৎ এইভাবে তিনটা ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এই পুরো উইন্ডোটা যদি আমরা 100% ধরি তাহলে 30% হচ্ছে এটার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ বা তিন ভাগের এক ভাগের কিছু বেশি বাট আমরা এটাকে 30% এর মধ্যে আবদ্ধ করে দিলাম যে একটা ছবি উইন্ডোর 30% জায়গা নেবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি 30% দিয়ে দেই তাহলে দেখেন এটা অটোমেটিক ছোট হয়ে আসছে এবং এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে কিন্তু অনেকটা এবার আসেন আমরা এগুলোকে সেট করি সেট করব কিভাবে আমার প্রতিষ্ঠান এটা হচ্ছে একটা ডিপ নিব আমি এই হলো ডিপ এই ডিপের নামটা আমি দিব হচ্ছে গিয়ে একটা ক্লাস দিব কন্টেইনার কন্টেইনার দিয়ে দিলাম এবং এই ডিপটা আমি এখান থেকে শুরু করেছিলাম এবং এটাকে আমি এখানে শেষ করলাম এবং এই একই জিনিস আমি কপি করে এখানে বসাই দেখি কি হয় তিনটা নিলাম প্রথমে দেখি একটা রোতে কয়টা বসে দেখেন এই যে বসছে কিন্তু কিন্তু বসলে কি হবে এগুলো নিচে নিচে চলে গেছে তো আমি চাচ্ছি কি এগুলো পাশাপাশি আসবে তাই না এই যে যেহেতু আমি কন্টেইনার নিছি এজন্য леফট সাইড থেকে মার্জিন ছেড়ে দিয়েছে এবং আমার বিষয়টা হচ্ছে এই তিনটা ইমেজ নিচে নিচে আসবে না পাশাপাশি আসবে তো পাশাপাশি আনতে গেলে আমাদেরকে এটাকে একটা রো হিসেবে ধরে নিতে হবে আমরা যদি আমি আপনাদেরকে আরেকটু ইজি করে বোঝানোর জন্য আমি একটা এক্সেল শীট ওপেন করি সেটা হচ্ছে তাহলে পর আপনারা রো আর কলামটা বুঝে ফেলবেন রো আর কলাম জিনিসটা কিভাবে কাজ করতেছে অর্থাৎ এইখানে আমার একটা কলাম হয়ে গেছে তো আমি চাচ্ছি এটাকে রো আকারে সাজিয়ে তারপরে কলাম আকারে ডিফাইন করব तो धरन इटा मैं एक टा ब्लैंक एक्सेल शीट एवं ए जे घोट टा क्या मैं जो दी सॉरी आ इटे क्या मैं जो दी ये लोगों को बड़ो कोडी 
এবং এটাকে যদি এরকম বড় করি এটাকে যদি আমি একটা সিঙ্গেল পেজে আপনাদের সামনে ধরি তো ধরেন এটাকে আমি এই দিকে নিয়ে আসলাম এরপরে এটাকে আমি আর একটু এই দিকে নিয়ে আসলাম এবং এইখান থেকে এটাকে আমি একেবারে শেষ পর্যন্ত দিয়ে দিলে এটা ওই দিকে চলে গেল আমরা এটাকে একটু এই দিকে নিয়ে আসি আচ্ছা এখান থেকে একটু ভেতরে দিয়ে দিই আর একটু ভেতরে দিই আচ্ছা এখন যদি আসি দেখেন এটা হচ্ছে একটা রো এই একটা রোতে কয়টা কলাম আছে তিনটা তো আমি এইভাবে কিভাবে ডিফাইন করব সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এর আগে রো এবং কলামের যে কিছু ক্লাসের ব্যবহার সেটা আমরা দেখছিলাম যে আমি একটা রোতে তিনটা ছবি এরকম পাশাপাশি চাচ্ছি এবং আমাদের এই এক একটা ছবির বা এক একটা ব্লকের জন্য আমরা জায়গা নির্ধারণ করেছি তিরিশ পার্সেন্ট এটা তিরিশ পার্সেন্ট নেবে এটা তিরিশ পার্সেন্ট এটা তিরিশ পার্সেন্ট আর এই পুরো রোটা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট এবং আমরা যদি এই জিনিসটা এখানে একটু কল্পনা করি তাহলে এই ছবিটা এখানে আসছে এরপর আরেকটা ছবি এখানে আসবে তারপর একটা এখানে আসবে প্রথম কলা প্রথম রোতে বা প্রথম শাড়িতে তিনটা ছবি বসবে মানে তিনটা কলাম এরপরের শাড়িতে আবার এভাবে বসবে তো এইভাবে যদি আমরা ডিফাইন করতে যাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে এই যে আমরা এখানে একটা কলাম নিয়েছি আপনারা দেখেছেন এই কলামটাকে আমরা সরি এইখানে একটা ক্লাস নিয়েছি এটাকে আমরা রো ঘোষণা করলাম এই যে রো লিখে দিলাম অর্থাৎ এটা একটা রো হয়ে গেল এবং এই রোর আন্ডারে আমাদের কয়টা কলাম লাগবে তিনটা কলাম তো আমরা জানি কলামের জন্য রো এর আন্ডারে কলাম থাকবে সিও ওয়েল এবং এগুলো স্মল এবং আপনারা জানেন প্রত্যেকটা রো কে বারোটা ভাগে ভাগ করতে হয় তাহলে আমার যদি তিনটা কলামে অর্থাৎ ছোট ছোট তিনটা ব্লকে সৃষ্টি হয় একটা কলামে মোট কয়টা সরি একটা রোতে বারোটা অংশ থাকে একটা রোতে থাকে বারোটা অংশ এবং এইটাকে আমি যে কোনোভাবে ক্যালকুলেশন করি না কেন আমাকে বারো মিলাইতে হবে তা আমার যদি তিনটা কলাম হয় তাহলে তিন চার বারো অর্থাৎ এক একটা কলামের যে আমি স্পেস সেটা আমি দিতে পারি হচ্ছে গিয়ে এস এম মানে স্মল ডিভাইসের সাথে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ এস এম মানে হচ্ছে মোবাইল ডিভাইসের সাথে এটা রেসপন্সিভ হবে তো চার দিয়ে দিলাম দেখেন এই যে একটা কলাম চারটা ব্লক নিল আরেকটা কলাম চারটা ব্লক তাহলে দুইটা কলামে চার চার আট আরেকটা কলাম আমি এখানে দিব সিও এল এস এম ফোর তাহলে আমার এই যে তিনটা কলামের জন্য তিন চারা বারো এই তিন চারা বারোটা ব্লক হয়ে গেল তাহলে বারোটা ব্লকে একটা রো হয় অর্থাৎ এই বারোটা ব্লক কেমন ভাবে আমাকে ভাগ করতে হবে যেন এরকম বেশি না হয় এবং তাতে করে যেন আমার জিনিসটা একটা সুষম বন্টনের মধ্যে পরে আমি আপনাদেরকে একটু সেফ দিয়ে রিফ্রেশ দিয়ে দেখাই তাহলে পরেই বুঝতে পারবেন এই দেখেন এই অবস্থায় চলে আসছে অর্থাৎ আমি এইটাই আপনাদেরকে মিন করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে এইটা এটা হচ্ছে আমার এক একটা এটা হচ্ছে একটা রো এই একটা রোতে আমি তিনটা কলাম ক্রিয়েট করলাম এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম তাহলে তিনটা কলাম এবং এই তিনটা কলামের যে সমষ্টি সেটা সমষ্টিটা বা যোগফল হইতে হবে বারো তিনটার যদি বারো হয় তাহলে এক একটার ভাগে পরে চারটা করে একক বা ব্লক তো দেখেন এই অবস্থা হলো এখন আমি এটাকে দেখেন এটা কিন্তু তার জায়গা থেকে ছেড়ে দিছে এটার কারণ হচ্ছে আমি যে রোটা নিয়েছিলাম রোটা আমি কন্টেনারের মধ্যে নিছি রোয়ের জন্য আমাকে আর একটা ডিপ নিতে হবে সবই ডিবের খেলা মানে ছোট ছোট ভাগ এবং এইখানে আমি একটা ক্লাস দিয়ে দিলাম এই ক্লাসটার নাম দিলাম রো রো মানে এটা একটা শাড়ি তৈরি করলো এবং এই শাড়িটা এখানে শেষ হবে শেষ হয়ে গেল এখন দেখি আসলে আমার কন্টেনারটা ঠিক থাকে কিনা আমি রো দেওয়াতে কন্টেনারটা ডিসপ্লেস হয়ে গেছে কারণ যে যে যেখানে আমি রো ঘোষণা করেছি অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে হয়তো বোঝাতে পারছি যে আমি যে কেন আগের ঝামেলাটা হয়েছিল অর্থাৎ যে ডিপটাকে আমি কন্টেনার ঘোষণা করেছিলাম ওই ডিপটাকে আমি আবার রো ঘোষণা করছি যে কারণে এটা এটার যে সিএসএস দেওয়া আছে সেই সিএসএসটা 
এলোমেলো হয়ে গেছে এই জন্য আমি আলাদা করে রু অ্যানাউন্স করলাম এবং আরেকটা জিনিস আপনারা যদি খেয়াল করেন এখানে আমরা তিরিশ পার্সেন্ট করে জায়গা নিয়েছিলাম যে কারণে আমার এই তিনটা একটু ভেতরে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে আপনারা দেখেন তো আমরা যদি দেখি থার্টি থ্রি পার্সেন্ট করে দিই আমি আরও কিছু জায়গা এখান থেকে পাবো থার্টি থ্রি পার্সেন্ট করে দিলে দেখবেন ইমেজগুলো আর একটু বড় বড় হবে এবং আমি যদি পেজগুলোকে রিফ্রেশ দিই অর্থাৎ আমার ইমেজ আগে তিরিশ পার্সেন্ট জায়গা পেত এখন তেত্রিশ পার্সেন্ট জায়গা পাচ্ছে হ্যাঁ এখন মোটামুটি সবগুলো সমান হয়ে গেছে তো এইখানে আমি দেখেন আমার তিনজন এমপ্লয়কে ঘোষণা মানে পরিচয় করে দিলাম আপনাদের সাথে আবার টিমে চলে আসলাম এই একই জিনিস এখন আমি আর কন্টেনার নিব না কন্টেনার না নিয়ে কি করব শুধুমাত্র রোটাকে কপি করব কপি করে এখানে যদি বসাই তাহলে আরেকটা রো ক্রিয়েট হবে এবং সেই রো এর সাথে তিনটা কলাম ক্রিয়েট হয়ে গেল আমি যদি সেভ দেই আমাকে আর বেশি কাজ করতে হলো না দেখেন আমার অনেক সিএসএস করা থেকে আমার অনেক সময় নষ্ট হওয়া থেকে আমি বেঁচে গেলাম শুধুমাত্র বুট স্ট্যাপের কারণে কারণ এগুলো সব বিল্ট ইন করে দিয়ে আসে এই যে দেখেন এখন হচ্ছে এগুলো সব লেগে লেগে গেছে আপনি এগুলো থেকে কিভাবে জায়গা বের করবেন জায়গা বের করার জন্য একদম সহজ সিস্টেম হচ্ছে আপনি এই যে সেকেন্ড রো যেটা এখানে আপনি একটু কমেন্ট দিয়ে দেন কমেন্ট দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি হচ্ছে সেকেন্ড রো টিম টিই এম টিম রো টু অর্থাৎ টিম মেম্বারদের জন্য এটা দ্বিতীয় রো এবং এই রো যেটা আছে এখানে আপনি একটু স্টাইল দিয়ে দেন এস টি ওয়াই এল স্টাইল দিয়ে দেন মার্জিন মার্জিন আপনি টপ উপর থেকে একটু জায়গা ছেড়ে দিতে বলতেছেন কতটুকু জায়গা ছেড়ে দিবে যেমন বিশ পিক্সেল জায়গা ছেড়ে দিবে দিয়ে আমি সেমি কলন দিয়ে দিলাম দেখেন বাই দিস টাইম আমরা কিন্তু ছোট ছোট সিএসএস গুলো এখানেও শিখতে পারতেছি বুট স্টাফ তো দিয়েই দিছে সেটা আমরা ক্লাস শিখতেছি এবং ছোট ছোট কিছু সিএসএস নিজেরা করার চেষ্টা করতেছি তো একই সাথে দুইটা জিনিসেরই প্র্যাকটিস হচ্ছে এই ছোট ছোট বেসিক জিনিসগুলোই আপনার বারবার ঘুরে ফিরে ইউজ হবে তো আমরা পেজটাকে যদি রিলোড দেই দেখি আসলে মাঝখান থেকে বিশ পিক্সেল জায়গা ছেড়ে দেয় কিনা এখন যেমন এটা গায়ে গায়ে লেগে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই যে দেখেন হ্যাঁ এখন কিন্তু এই যে মাঝখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এইখানে সুন্দর জায়গা ছেড়ে দিছে কিন্তু আগে যেটা একেবারে একটার সাথে আরেকটা লেগে গিয়েছিল তো এখন মোটামুটি একটা সুশৃঙ্খল অবস্থায় চলে আসছে তো এই অবস্থা হলো আর কি তো এখন আপনি যেটা করবেন আপনার এই ছয়জন এমপ্লয়িকে আপনি এখানে পরিচয় করিয়ে দিলেন এখন আপনি ভেতরে ভেতরে এগুলোকে এডিট করতে পারেন যেমন উনি একেবারে শুরুতে ম্যানেজার না দিয়ে আপনি এখানে কোম্পানির সিইও দিয়ে দেন এবং দিয়ে দিলে এবং এখানে যদি আপনি সেভ দেন সেভ দিলে পরে চলে আসবে এই যে দেখেন এখানে সিইও চলে আসছে এখন আপনি এই কালারটা আপনার ভালো লাগতেছে না ওভারলে যে কালারটা আসতেছে ব্লু আপনি এটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি এখানে আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করবেন এই যে দেখেন ওভারলে ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে কালার ওরা দিয়ে দিছে এই যে এই কালারটা দিছে তো আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে চাইলে আমার কালার যে সোয়াসটা সেটা ওপেন হচ্ছে এই যে দেখেন তো আমি চাচ্ছি এখান থেকে আমি এই রকম একটা কালার নিব এই কালার এবং এই কালারটার আমি যেটা চাচ্ছি এটা একটু আমি হালকা কালার চাচ্ছি অপাসিটি চাচ্ছি তো ধরেন আমি এইটাই দিলাম আগে দিয়ে দিলাম এবং দেওয়ার পরে আমি এখানে যদি অপাসিটি লিখি অপাসিটি আপনারা জানেন এটা অপাসিটি হচ্ছে আপনার গারত্বকে হালকা করে নিয়ে আসে তো ফুল হচ্ছে ওয়ান আমি যদি এটা পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দিই দেওয়ার পরে যদি আমি ডিফ্রেশ দিই দেখি কিছু একটা হয় কি না দেখেন এটা কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং অপাসিটির কারণে ওভারলের যে ঠিক ইটা ছিল আপনার রঙের যে 
গাঢ়ত্ব ছিল সেটা একটু হালকা হয়ে গেছে এইজন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে তো আপনি এইভাবে করে এখানে অপাসিটি যদি খুব বেশি হালকা মনে হয় আমার এখানে 8 দেয়া ছিল সরি 5 দেয়া ছিল আমি অপাসিটি 8 করে দিলাম যেন লাইটনেসটা বা যে লাইট যেটা আছে সেটা যেন আরেকটু ডার্ক হয়ে যায় অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেন আরেকটু তো এই এই টিমটাকে আমাদের এই যে টিম মেনুর সাথে আমরা অ্যাডজাস্ট করব অর্থাৎ আমরা যদি ক্লিক করি যেমন হোম এ ক্লিক করলে হোম এ চলে আসলো অ্যাবাউট এ ক্লিক করলে অ্যাবাউট এ চলে আসলো টিম এ ক্লিক করলে যেন টিম পোরশনটা চলে আসে তাহলে টিম পেজটাকে আমরা কিভাবে মেনুর সাথে অ্যাডজাস্ট করব সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ডিপ যেটা নিয়েছিলাম এই ডিভিশনে আমরা একটা আইডি নাম দেব এবং সেটা নাম দেব টিম এখন আমরা একেবারে প্রথম পর্বে আলোচনা করেছিলাম আইডি গুলো কেন ইউনিক হইতে হয় এখন দেখেন আপনি যদি আইডি গুলো মিলিয়ে ফেলেন তাহলে পরে কি হবে এখানে আপনি টিম নেম দিলেন আবার অ্যাবাউট পেজেও যদি আপনি এখানে আইডিতে টিম দেন তাহলে আপনি মেনুর সাথে যখন এটাকে লিংক করবেন তখন আপনি টিমে ক্লিক করলে পরে অ্যাবাউট চলে আসবে অথবা অ্যাবাউটে ক্লিক করলে টিম চলে আসবে অথবা দুইটাতে ক্লিক করলে টিমে ক্লিক করলেও টিম আসবে অ্যাবাউটে ক্লিক করলেও টিম আসবে এই সো এই জন্য আইডি গুলোকে ইউনিক হইতে হয় নিজেদের সুবিধার্থে তো আমি এখানে একটা আইডি দিয়ে দিলাম আইডি নাম দিলাম টিম এবং আমি এটাকে যদি সেভ দিই সেভ দেওয়ার পরে এটা আমার একটা মেনু এই মেনুটা আমি এখন আমার এই যে হেডার পেজ মেনুর এখানে দেখেন কোথাও টিম লেখা আছে এই যে টিম টিমের সাথে এই যে এ ট্যাগের মধ্যে লিঙ্ক করে দিব অর্থাৎ এই টিমে ক্লিক করলে অর্থাৎ এই টিমে ক্লিক করলে যেন সে টিম অংশটাকে উপরে নিয়ে আসে তো আমি এখানে এই আই হ্যাশটা থাকবে এখানে আমি জাস্ট আমার পেজের যে আইডি ছিল সে আইডি নেমটা এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি এখন সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে আমি আমার পেজটাকে রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দেওয়ার পর আমি যদি এখন অ্যাবাউটে ক্লিক করি দেখেন অ্যাবাউট অংশে চলে আসলো টিমে যদি ক্লিক করি তাহলে যে টিম অংশটা চলে আসলো এবং আসার ক্ষেত্রে আমি এখন উপরে একটা নাম দিয়ে দিব যেমনটা আমি এই যে দেখেন অ্যাবাউটের ক্ষেত্রে দিছিলাম তো এই অ্যাবাউটের এই অংশটাকে আমি কপি করে নিয়ে নিই এখান থেকে কপি করে টিমের কন্টেনারের নিচে আমি বসিয়ে দিলাম বসিয়ে আমি এখানে নামটা চেঞ্জ করে দিই নামটা দিয়ে দিলাম হচ্ছে গিয়ে টি होमे क्लिक कर क्लिक कर लेकिन चले आसलो टीम क्लिक कर टीम सेक्शन चले आसार कथा टीम टाइम चले ग এখানে আমাদের কিছু সিএসএস করতে হবে সেটা হচ্ছে কাস্টম সিএসএস আমরা করেছিলাম যেটা আপনারা জানেন এই যে অ্যাবাউট না এই অংশটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফের জন্য তো টিভের টাইটেলটাতে আমরা বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আমরা যদি দেখেন অ্যাবাউটে যদি ক্লিক করি তো অ্যাবাউটটা সুন্দর এখানে ডিসপ্লে হচ্ছে বাট আমি যখন টিমে ক্লিক করতেছি অ্যাবাউটটা কিন্তু উপরে উঠে যাচ্ছে অ্যাবাউটটা এই বরাবর থাকলে ভালো হতো তো এইটাকে আমরা এখন কিভাবে অ্যাডজাস্ট করব এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এই যে হেডারে চলে আসলাম আমরা এখানে মার্জিন দিয়েছিলাম উপরে নিচে মার্জিন সব দিক থেকে পঞ্চাশ করে দিয়েছিলাম আমরা এবার এখানে একটু প্যাডিং দিয়ে দিই প্যাডিং দিয়ে দিব প্যাডিং মানে ভেতরের দিকে জায়গা চাচ্ছি এবং সেটা উপরের দিক থেকে জায়গা চাচ্ছি একশো পিক্সেল দিয়ে দেখি কেমন হয় দেখেন আমিও কিন্তু আপনাদের সাথে কোডিং করতেছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে জাস্ট ভেঙে ভেঙে আচ্ছা প্যাডিং দিয়ে এখন যদি আমি হোমে ক্লিক করি এবং অ্যাবাউটে ক্লিক করলাম অ্যাবাউটটা চলে আসলো টিমে ক্লিক করলে দেখেন টিমটা কিন্তু এখন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ আমি যেটা করলাম আমার উপরের দিক থেকে আমি একটু জায়গা বাড়িয়ে নিলাম এই যে দেখেন এই উপরের এই জায়গাটা আমি ক্রিয়েট করলাম যে আমার উপরের দিক থেকে যদি যেহেতু এই নামটা আমার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল এই জন্য আমি কি করলাম প্যাডিং দিয়ে উপরের দিক থেকে একটু জায়গা বের করে নিলাম যেন এটা সেন্টারে আসে এখন যদি আমি হোমে ক্লিক করি হোম মেনুতে চলে অর্থাৎ হোমের স্লাইডারে চলে আসলো অ্যাবাউটে ক্লিক করলে অ্যাবাউট পেজটা চলে আসতেছে 
এবং আমি যদি টিমে ক্লিক করি আমার টিম মেম্বারদের এখানে চলে আসতেছে এবং আমি যদি এগুলোর উপরে মাউস পয়েন্টার আনি আমার টিম মেম্বার দেখে এখানে শো করতেছে এবং আপনার খুব অল্প পরিশ্রমে খুব অনায়াসে আপনার একটা ওয়েবসাইটের একটা মেনু ক্রিয়েট হয়ে গেল টিম মেম্বার তো এটুকুই আজকে এরপরে আমরা সার্ভিসটা নিয়ে কাজ করব ধন্যবাদ সবাইকে